E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje vamos abrir nosso baú e desenterrar um clássico da cultura pop, que fez muita gente grudar na TV quando essa série estreou na Rede Globo lá nos anos 70. Eu tô falando da série O Homem Invisível, de 1975, que serviu de inspiração para outra série que veio logo depois, Gemini Man. Mas existe relação entre as duas? E por que acabaram tão rápido? Vamos descobrir junto agora. Dá o play. A ideia de um cientista que inventa uma forma de se tornar invisível não é nova. Para ser mais preciso, ela é de 1897 e nasceu com esse livro aí, O Homem Invisível, do escritor inglês H. G. Wells. Nesse livro, conhecemos a história do personagem Griffin, um cientista que descobre a fórmula para se tornar invisível. E quem não quer? Ao conseguir essa proeza, você acha que o cara utilizaria essa descoberta para fazer o bem? É claro! Deveria, mas não foi o que aconteceu. O homem passa a utilizar esse poder para cometer crimes e espalhar o caos. O clássico cientista louco. Em 1933, a adaptação ganhou as talonas e deu ao Universal um dos seus maiores clássicos do terror. No longa, o cientista Jack Griffin, aqui um pouco mais simpático e com um ar mais cômico, cria a fórmula da invisibilidade e aplica em si próprio. Mas ele precisa descobrir o seu antídoto para poder reverter o processo. Caso contrário, ficará assim para sempre. Ao mesmo tempo, ele sonha em ficar muito rico, vendendo sua invenção para algum país que, de repente, queira usar essa descoberta aí em uma dessas guerras, criando um exército invisível. Essa história alcançou fama mundial e conquistou fãs em todas as partes, uma vez que abordava uma questão humana comum. O que você faria se pudesse ficar invisível? E aí, quem nunca pensou nisso? Aproveita e me diz aí nos comentários o que você faria, hein? A fórmula deu tão certo que rendeu mais duas sequências. A Volta do Homem Invisível, de 1940, e A Vingança do Homem Invisível, de 1944, além de uma série britânica, em 1958. No entanto, foi somente durante os anos 70 que Harvey Bennett e Steven Batchel decidiram retomar a ideia, com uma grande diferença em relação ao clássico do terror, transformar o protagonista invisível em um herói e não em um assassino. Assim, no dia 8 de setembro de 1975, a série O Homem Invisível estreou na emissora americana NBC. Mas antes disso, um filme estrearia. No dia 6 de maio de 1975, o longa-metragem O Homem Invisível era destaque na programação da NBC. O filme conseguiu o que os executivos da emissora queriam, que era uma audiência significativa que serviu de porta de entrada para a série estrear quatro meses depois. Mas, meus amigos, nem as aventuras inteligentes, o bom humor do seriado e os bons efeitos especiais conseguiram manter o programa no ar, e o seriado teve apenas 13 episódios. O Homem Invisível possuía efeitos especiais fantásticos para a época. Usando a técnica do chroma key, o conhecido fundo verde, a equipe técnica alcançou resultados realísticos que faziam a alegria da criançada e dos adultos também, como ver um telefone flutuar ou portas abrindo sozinhas, por exemplo. A história da série não é tão diferente de outras versões, mas dessa vez o protagonista assume uma posição de herói. Aqui, o bem-humorado cientista Dr. Daniel Westin, vivido pelo ator escocês David McCallan, empenha-se na pesquisa de desintegração das moléculas, buscando a invisibilidade, uma pesquisa patrocinada pelo grupo do governo conhecido como Corporação Clay. Após obter sucesso com objetos inanimados, Daniel Westin fica obcecado por sua criação e resolve ser mais ousado e tornar-se cobaia de sua própria experiência. O resultado é um sucesso, e o Westin fica invisível, mas o inteligente destrói todo o equipamento da pesquisa temendo que os militares utilizem sua descoberta com propósitos bélicos. Com isso, a possibilidade de voltar a se tornar visível é descartada, e ele precisa buscar outra solução para voltar a ser visto. A partir daí, ele passa a trabalhar como agente secreto para a Clay Corporation, com a promessa de que eles vão lhe ajudar a descobrir um jeito de reverter sua situação. Enquanto isso, ele procura seu amigo cirurgião plástico, o Dr. Nick Maggio, para criar umas luvas e máscaras com o formato de seu rosto usando um material novo com as mesmas características da pele humana. Só assim, Daniel pode aparecer em público, mas logo que surge a necessidade, ele abandona a máscara, as luvas e as roupas e volta a ser o Homem Invisível. Aqui no Brasil, a série passou na Rede Globo em 1976 e, posteriormente, foi reprisada pela TV Record e Manchete. 
O Homem Invisível apresentava episódios que não seguiam uma ordem lógica. Os episódios da série podiam ser vistos em qualquer ordem. No entanto, o show foi cancelado após uma temporada devido à baixa audiência, antes mesmo que Daniel Weston pudesse ser curado da invisibilidade. Para a temporada seguinte, a NBC encomendou uma série quase idêntica em termos de premissa, intitulada Gemini Man. A série não tinha nenhuma relação com sua antecessora, e mostrava Sam Casey, vivido por Ben Murphy, um agente secreto que após ser exposto à radiação numa explosão acabou ficando invisível. A agência para a qual ele trabalhava, chamada Intersect, encontra uma maneira de trazê-lo de volta ao mundo visível e controlar seu novo poder com o uso de um relógio de pulso especial, conhecido como estabilizador de DNA, que foi inventado pela cientista Abe Lawrence. Ou seja, o cara ficava visível ou invisível apenas apertando o um botão em seu relógio. Vale lembrar que os relógios digitais estavam em alta naquela época, e nada melhor que trazer o acessório da moda ao programa. Assim, Sam vivia suas aventuras sabendo que ao apertar o botão no seu relógio, ele voltaria a ficar invisível, o que era uma grande vantagem que lhe ajudava em suas missões. Mas há um porém. Essa habilidade só podia ser usada 15 minutos por dia, que era mostrado pelo relógio dele numa contagem regressiva. Se ultrapassasse esse limite, o negócio ficava feio e ele corria o risco de ficar invisível para sempre. Aqui no Brasil, essa série passou em 1977, na Rede Globo, e depois pôde ser vista novamente na TV Manchete nos anos 80. Assim como O Homem Invisível, Gemini Man também teve uma vida curta. O programa foi cancelado após cinco episódios devido a baixa audiência e custos de produção relativamente altos. Embora 11 episódios tenham sido produzidos, os seis restantes não foram ao ar nos Estados Unidos, embora toda a série tenha sido vista no Reino Unido fazendo um sucesso bem maior. Bom demais relembrar essas séries, né? Era fã de alguma? Me fala aí nos comentários. Aproveita e me diz também qual outra série você quer ver sendo retirada aqui de dentro do nosso baú. Se gostou desse vídeo, não deixe esse like invisível, deixa ele aqui visível para todo mundo. Se liga só nesse conteúdo que eu separei para você, espero que goste. Até a próxima no vídeo a seguir. Um abraço!